jam tayang ya kalau streaming tapi karena saya waktu itu nggak tahu lah sehari 27 jam 30 30 jam dari cover musik itu karena setiap hari bikin videonya gitu atau bapak ibu pengen dua hari sekali e, bikin nggak apa-apa tapi beneran dua hari sekali gitu e, apa komitmen gitu and saya juga nggak pede dengan apa namanya saya nggak percaya diri untuk dengan kamera dan hanya ini aja finger style aja apa namanya saya main gitar tapi Pak Tikno selalu bikin channel yuk bikin channel dong gitu akhirnya saya coba bikin channel YouTube memang dulu memang pernah tapi video-video anak saya gitu saya coba awalnya terus sering dikomen sama Pak Tikno Bu Fendi uh, apa namanya si kameranya jangan berdiri miring gitu uh, 16 banding 9 ya kalau sekarang udah tahu nah semenjak itu saya mulai masuk ke YouTube itu aktif itu bulan April tahun kemarin kalau nggak salah tanggal 19 April selama masa pandemi karena waktu itu tanggal 9 uh, bulan April itu saya lagi uh, libur kuliah ceritanya saya lagi semester dua apa tiga ya lu nah saya sama teman saya, ayo kita bikin cover musik tapi selama tiga bulan jangan berhenti, jadi dari April Mei, Juli Juli lah Ap, uh, ya, empat bulanan jangan berhenti, soalnya bulan Agustus soalnya bulan Agustus saya udah mulai masuk kuliah gitu semester 3, karena takutnya nyusun tesis ke apa, terganggu gitu tapi gimana caranya biar kita langsung monetize ya gitu akhirnya saya cari referensi re apa saya ca e, baca baca cover musik bisa nggak sih monetize ternyata bisa juga ya dari nah sebe sebetulnya banyak video saya itu dari cover lagu teman saya yang nyanyi saya yang main gitar gitu mungkin karena lagu kalau cover musik itu kan rentan sekali ya bapak ibu sama namanya copyright claim ya jadi banyak Uh, copyright yang hati-hati ya ketika kita bikin membuat video pembelajaran kita pakai musiknya musik yang bukan dari bawaan uh, kain master atau filmorago atau Adobe uh, Premiere Pro itu uh, biasanya suka kena klaim uh, cipta di musik itu di lagu itu atau bapak ibu misalkan mengambil uh, audio audionya dari apa ya uh, misalkan lagu anak ya lagu anak ngambil juga dari YouTube orang gitu atau misalkan di video pembelajaran Bapak Ibu mengambil contoh eh, apa namanya ya trik-trik atau cara pembuatan kolase dan lainnya terus digunting lah itu ya punya channel lain meskipun menteg atau menuliskan sumbernya tetap aja itu ditegur juga sama YouTube karena sekarang lebih ketat lagi ya YouTube selain 4000 jam tayang 1000 subscriber juga ada ketentuan uh, tidak melanggar atau tidak memakai karya-karya orang lain gitu Se uh, jadi ketika Bapak Ibu share atau membuat video ketika sudah jadi lebih baik saran saya jangan langsung publik jadi pri di private dulu nanti ketika ada keterangannya misalkan klaim hak cipta nah kita lihat bagian mana yang diklaim gitu misalkan menit keberapa kalau musiknya hanya satu menit atau dua saat berapa detik bisa dilanjutkan dengan mematikan musiknya itu atau mengganti lagu nah kalau memang ini niatnya ke monetize ya tapi kalau memang niatnya juga ah ini hanya untuk murid atau saya juga um, apa namanya mengisi masa pandemi itu kemarin ah niat kita kan cuma iseng-iseng gitu Uh, siapa tahu kalau dapat adsense, adsense atau monetize juga gitu. <tuh> Jadi pikirannya jangan langsung ke adsense aja atau monetize. Jadi susah ya. Terus ketika mencari subscriber, carilah komunitas yang memang misalkan konten bapak ibu itu uh, lurus di video pembelajaran. Berarti cari komunitas youtuber guru Indonesia kan ada ya, atau youtuber pemula gitu. Dan jangan Uh, saling subscribe kalau saran saya sih saling subscribe itu boleh tapi minimal harus ditonton dulu tiga menit video kita ya jangan langsung pas datang ke channel kita terus langsung subscribe gitu juga dianggap spam sama YouTube nya gitu spam dianggap spam sama YouTube tanpa ditonton langsung komen atau komennya semangat mantap ya atau bagus gitu ya itu kan biasanya ada 
uh, disangkanya memang spam spam sama YouTube akhirnya kitanya uh, nanti hilang si subscriber kita lama-lama hilang jadi bukan di unsubscribe ya jadi jangan salah paham ini kemarin dia subscribe saya tiba-tiba pas lihat subscriber kok dia jadi unsubscribe padahal bukan dia yang unsubscribe tapi ya YouTube nya sendiri itu pasti udah pada jago lah itu mah ya yang kayak gitu-gitu apalagi Pak Tikno udah pasti mau lotok informasi-informasi kayak gitu terus akhirnya saya bikin cover musik setiap hari jadi kalau misalkan video kita mau direkomendasikan video pembelajaran atau video apapun tutorial atau dan sebagainya kita uh, uploadnya itu continue gitu ya misalkan saya kan waktu itu setiap hari jadi enggak enggak tiga hari sekali seminggu sekali jadi kita akan kelelep sendiri ya video kita ya apalagi sekarang saya udah hampir dua minggu nggak bikin jadi setiap hari terus gitu ya karena kan nanti orang lihat gitu dari mulai saya subscriber hanya 100 subscriber sekarang udah 2100 ya lupa ya 2010 apa nah itu terus aja setiap hari bikin cover cover musiknya yang cari kita kalau saya dulu lagunya yang aman dari copyright jadi lagu-lagu zaman dulu enggak lagu zaman sekarang tapi semenjak ada si KKI itu udah semua lagu itu diklaim hak kita sama uh, apa namanya uh, produsernya ya apa publishernya nah udah saya tiba-tiba jadi tim dari kabupaten yang tim pembuat apa dari ya saya kebetulan kelas 3 waktu itu kalau yang lain kan ada yang memakai uh, apa sih Sway Microsoft Office atau dan sebagainya PowerPoint nah kelas 3 kebetulan waktu itu saya ajarkan juga gimana kalau kita bikin YouTube ada nggak sih di sini ya Bu Hatma dan sebat dan Pak Maman dari Cikarang Timur akhirnya mereka sepakat untuk kelas tiga itu ayo kita bikin YouTube kita bikin video pembelajaran sendiri dan mereka udah niat banget dengan green screennya dan dengan kain masternya diajarkan se sebentar tapi berkembang gitu kayak Bu Ika Mariati itu dari Kebayuran ya yang calon kepala sekolah nah jadi semenjak itu tuh beralihlah ke video pembelajaran jadi saya kontennya jadi campur nah itu sebenarnya bikin bingung juga sih subscriber kalau kita kon, apa jika konten campuran tadinya saya kontennya musik terus ke ini kan pem, penikmat musik atau tukang main musik yang nonton channel saya bingung terus ada subscriber baru misalkan saya karena campur di video pembelajaran karena waktu itu harus bikin video pembelajaran ternyata lebih banyak dari Uh, yang nonton lebih banyak karena dipakai sekabupaten waktu itu ya linknya ya mungkin ada beberapa yang tidak memakai tapi ada beberapa juga yang memakai terus ada dari DKI juga minta gitu nah kebetulan saya kelas 3 hanya kebagian 8 video kelas 3 itu terus karena saya ngajar kelas 5 akhirnya saya bikin juga lah kelas 5 nah ternyata si kelas 5 ini di, jadi ada runtutnya ya Pak Tikno yang saya buat kelas 5 ini untuk untuk murid-murid saya ketika baru berapa video buat kelas 5 akhirnya saya sudah monetize monetize jadi uh, sudah monetize setelah saya buat video pembelajaran jadi saya berterima kasihnya karena jam tayangnya itu saya dapatkan dari cover musik gitu kan artinya jam tayang ini semua orang menonton video kita tanpa skip ya tanpa di skip 4000 jam atau kalau mau ini eh, komunitas Patikno ini bisa saling tonton dengan mem, ini keliling membuat eh, live streaming bisa 40 orang udah 40 jam kan bikin aja 100 video <tuh> udah 4000 jam <tuh> kalau jam tayang ya kalau streaming tapi karena saya waktu itu nggak tahu lah sehari 27 jam 30 30 jam dari cover musik itu karena setiap hari bikin videonya gitu atau bapak ibu pengen dua hari sekali uh, bikin nggak apa apa tapi beneran dua hari sekali gitu uh, apa komitmen gitu atau yang pengen seminggu sekali di channel saya yang baru sama teman saya dari Kemdikbud ke uh, guru masa depan itu sekarang udah mau da, baru dua sebulan ya waktu itu udah 854 subscriber eh, sekarang dua subscriber itu mungkin karena uh, yang benar kontennya guru terus yang kita pilihnya adalah tentang pendidikan jadi uh, terus kita uploadnya seminggu sekali gitu terus kita ke uh, itunya podcast jadi nyari narasumber jadi orang nunggu gitu 
apalagi temanya tentang AKM gitu-gitu kan terus apalagi guru-guru inspiratif yang menang di nasional dan lainnya jadi banyak yang pengen nonton gitu lumayan lah ratusan yang nonton terus termasuk kemarin Pak kasih kurikulum Kabupaten Bekasi juga no, mau dijadikan arah sumber jadi dari situ naik lah subscriber saya gitu mudah-mudahan menjadi seribu dan jam tayangnya juga cepat 4000 ribu gitu biar menghasilkan nah sebelum kita ke KM Master penghasilan nih penghasilan seribu subscriber pertama itu 100.000 ribu tapi kita udah misalkan udah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang <tuh> itu belum selesai di situ kita juga harus mendapatkan 10 dolar 10 dolar itu 10 dolar itu dari tayangan kita yang ditonton orang Se- misalkan <tuh> viewernya 10.000 aja belum tentu dapat 1 dolar karena tergantung adsennya ya tergantung adsennya, adsennya misalnya iklan, iklan yang ada di video kita itu berbobot atau tidak, misalkan hanya video iklan susu gitu, atau bukan susu ini ya Pak Pani, susu anak gitu, susu balita. Nah itu misalkan uh, atau iklan mobil, nah itu kan lebih mahal ya. <tuh> Jadi itu ada trik-triknya juga nanti silakan searching di YouTube cara me- memblokir atau tidak checklist beberapa iklan biar nempel di video kita itu jadi banyak jadi belum tentu yang viewernya ratusan ribu dia adsennya ma- uh, besar tapi ada yang cuma ratusan tapi adsennya be- kalah gede juga gitu tuh jadi ha- kalau seribu subscriber minimal pendapatan itu 1,3 1 juta 300 ribu itu juga harus mencapai 100 dolar jadi 10 dolar pertama ketika kita mendapatkan 10 dolar uh susahnya kayak mendapatkan 1000 subscriber sama pada kita ketika 10 dolar itu kita dapatkan uh, barulah ada konfirmasi alamat rumah dan sebagainya pin adsennya gitu terus kita kirim baru dikirimlah si pin google-nya itu setelah satu bulan kalau saya ya nah itu pas dibuka eh, ternyata itu pin adsen aja ada yang ada di youtube itu hanya hanya apa ya kayak Personnya mah SK kemarin ya. <laughs> kalau kita itu akan mendapat penghasilan itu minimal 1,3 juta. Ya kalau mau laku, Pak Pani bisa nggak eh, pakai baju kali bikin konten. <laughs> Sekarang kan gitu ya. Untuk mencari se- penonton memang eh, susah dan subscriber itu udah pokoknya sekarang istiqomah aja deh Bapak Ibu kalau mau jadi kreator konten kreator yang yang bagus eh, apa video pembelajaran yang bagus pasti ditonton banyak orang. Apalagi video pembelajaran itu pasti kalau misalkan kita buatnya tahun ini, tahun depan juga kalau misalkan kurikulumnya masih ini pakai <tuh> buku siswa itu pasti dipakai. Apalagi yang sekarang bikin video pembelajaran ya memakai modul kurikulum darurat atau modul balik bang. Modul darurat itu nanti kan modul literasi numerasi tahun tahun besok udah dipakai gitu karena kurikulum baru ini para kurikulum namanya kurikulum paradigma baru ini uh, akan memakai modul literasi dan numerasi terus ma- 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 mengalami pembaruan ya masih pengkajian dan uji keterbacaannya selama tahun kemarin dimulainya dari bulan Juli 2020 dibuat nah ketika Bapak Ibu sekarang wah ter, ter apa udah kelas nih bikinnya videonya buku siswa buku guru nggak <tuh> masalah nanti tahun depan juga orang pasti nyarinya klik di searching YouTube karena hashtagnya benar materi kelas 5 materi kelas 5 subtema uh, tema ini subtema ini pembelajaran ini pasti orang melihat kalau kita men- uh, tampilan kita menari ya dan thumbnailnya juga menarik thumbnail nah itu juga persyaratan ya dari YouTube-nya sendiri jadi thumbnail harus menarik katanya gitu kualitas video itu minimal 720p p apa itu 720p itu apa sih Patika nanti jelaskan minimal itu ya <tuh> karena nanti di di nanti ketika di YouTube studionya kita lihat kualitas video kita kalau ada SD HD gitu ya kalau hanya SD itu kayaknya jarang direkomendasikan mungkin Bapak Ibu takut kegedean nih udah 500 MB dikompres lah jadi misalkan 100-an apa 200-an itu nanti kualitasnya kan jadi pecah ya nah, jadi ya itu mah terserah ya kalau mau direkomendasikan YouTube atau bagaimana nanti bisa ngikut ke apa sih namanya di YouTube tuh biar biar kita selalu direkomendasikan dan ditonton orang hashtagnya benar terus deskripsinya juga harus benar itu manfaatkan Bapak Ibu hashtagnya harus 
500 ini ya huruf dipadetin aja hashtagnya terus deskripsinya 5000 kan tapi jangan asal jangan asal copy paste dari saya kalau saya pakai keyword tool io jadi keyword tool io kalau yang lain ada ya apa namanya ya lupa aplikasi yang kita cari hashtag itu karena saya nggak pakai itu karena eh, email saya di harus dicantumkan passwordnya harus takut gitu kan ngeri katanya gitu akhirnya saya pakai keyword tool jadi semua orang yang pakai keyword itu yang mencari keyword di YouTube itu akan ketahuan oh ya kita pakai ini banyak orang yang nyari pakai itu ditaruh di deskripsi gitu dah daripada berlama-lama ini kain eh, saya memakai kain master ini saya pakai kain master yang awalnya apa ya tidak berlangganan gitu karena iseng-iseng ternyata pakai kain master hanya usus cover musik aja paling bikin teks gitu ya running teks terus apa lagi ya grafisnya gitu setelah bikin video pembelajaran ternyata wah gimana nih caranya kita bikin transisinya biar menarik seperti di powerpoint eh uh, debuim ya <laughs> nah seperti di powerpoint di kain master itu macam-macam jadi kalau kita berlangganan saya berlangganan kebetulan ya nanti saya share saya berlangganan satu bulannya oh salah nih kepresionalnya ini sih Pak Patikno Gak bisa Bu Fen? Iya, uh, personalnya tadi bisa Oh sekarang enggak hmm. Apa karena bukan Patik Lo ya? Coba sebentar Sebentar ya Window Nanti tampilannya ada Bu Fen? Ada Share and upload film bukan ya Terus Saya mau share video soalnya 